നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തെയ്യവും തിറയും അതുപോലെ ഇവൻ കഥകളി പോലും ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ വാണിജ്യകൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ സിറ്റികളിലും ഒക്കെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടിച്ച് ചുമ്മാ റോഡിൽ കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് ഈ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫോക്ലോറിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് സമൂഹം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോക്ലോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക അപ്പോൾ ഇന്ന് അനുഷ്ഠാന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വിട്ടിട്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഘോഷയാത്രകളിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും ഇന്ന് ഫോക്ലോർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഫോക്ലോറിസം അല്ലെങ്കിൽ നാടോടി വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ചില കലാരൂപങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പോലും ഇത്തരം പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണ് മറ്റതില്ലാണ്ടായി ഇപ്പം മുടിയാട്ടമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പക്ഷേ അത് അരങ്ങിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവണതയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം കടുത്തെ പാട്ട് പുളുവും പാട്ട് ആണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ പുളുവും പാട്ടിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഈ നാഗരുവായിട്ടാണല്ലോ അത് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നാഗദൈവങ്ങളെ പാടി പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ പുള്ളുവ സംസ്കാ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുള്ളുവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ഒരു ജാതി സമൂഹം തന്നെ ഈ പുള്ളുവാരാധനയ്ക്ക് മറ്റേ നാഗാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളുവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജാതി വിഭാഗം തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനൊരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഖാണ്ഡവനം ദഹിപ്പിച്ച സമയത്ത് നാഗഞ്ചേരി ഇല്ലാത്ത ഒരു കന്യക പാതി ബന്ധ ഒരു പാമ്പിന് തൻ്റെ കുടത്തിൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടത്തിൽ അഭയം നൽകി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ കുടം കൊണ്ട് കുടം അവിടെ കൊണ്ട് അത് കമഴ്ത്തി ഇപ്പം അത് അവിടെ പുറ്റായി മാറി അങ്ങനെ ഇല്ലത്തുന്ന ഈ തമ്പുരാട്ടിയെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അവരൊരു പ്രത്യേക വംശമായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നാഗാരാധനയ്ക്ക് വളരെയധികം പഴക്കമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് കാടും കാവുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ധാരാളം നാഗങ്ങളുള്ള ഈവൺ വിഷനാഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാഗങ്ങളെ ആര്യന്മാർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരെ ആദ്യം ഓടിച്ചത് നാഗങ്ങളായിരുന്നു അതാണ് സഹ്യാദ്രി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് നാഗങ്ങളുടെ നാട് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അവർക്ക് തോന്നി ഇതിനെ എന്താണ് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി ആരാധിച്ച് അനുനയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ കാവുകളുണ്ടായിരുന്നു സർപ്പക്കാവുകളുണ്ട് തറവാ തറവാടിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിലെ കാവുകൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവർക്കും ഒരു ഇടം ഇപ്പം എഴുപത്തിയൊന്ന് നാഗങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആ നാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരുണ്ട് അഞ്ചനമണി നാഗം കരിനാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ ആ നാഗോൽപത്തി എന്ന് പറയുന്ന പുരാവൃത്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിനപ്പുറം കറ്റപ്പാട്ട് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ വംശീയമായിട്ടുള്ള നാഗപരമ്പരയിലെ പാട്ടുകൾ വേറെയുണ്ട് ഇന്ന് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഇവർ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഇവർ തന്നെ കട വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ആറങ്ങോട്ടുകര ദേശമംഗലം ഭാഗത്തെ ഒരു കടവന്ത്ര കുഞ്ഞൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ രചിച്ചതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു കിളിപ്പാട്ട് നാഗ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ള പാട്ടുകളുടെ ഒരു പാട്ടുകളാണ് ഇന്ന് അവർ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ പുള്ളവൻ പാട്ടിന് ഈ കളമെഴുത്ത് പാട്ടും എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും ഈ ഇതിന് കളമെഴുതിയിട്ട് തന്നെയാണോ ഈ പുള്ളവൻ പാട്ട് പാടേണ്ടത് അതെ സർപ്പം തുള്ളൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സർപ്പം കളമെഴുത്ത് പാട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നാഗങ്ങളുടെ കളമെഴുതി അത് പഞ്ചവർണ്ണ പൊടികളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മുമ്പിൽ അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഇവര് പുളുവക്കുടം വീണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അത് പാടുന്നത് തോറ്റം പാടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വീണയുടെ വീണയുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റാ
അപ്പൊ ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇന്ന നാഗം കടന്നു വന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കളം മാറ്റിയാണ് കെട്ടിയ കളത്തെ മാറ്റിട്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് 